Երևանում է փորձարարական միջուկային ֆիզիկայի պրոֆեսոր Անի Ապրահամյանը։ Համաշխարհային գիտական էլիտայի հայ պրոֆեսորը Նոտրդամի համալսարանում Գրանդ Չելինջ է դասավանդում։ Մեզ մոտ մեծ մարտահրավերների դասընթաց դեռ չկա, բայց որ երիտասարդներն էլ դեպի գիտություն գնան շուտով Երևանում նոր լաբորատորիա կբացվի։ Գիտությունեն շատ գուզենք առողջապահության մեջ թեր խաղալ եւ սայկլոթրոնը որ արդեն հայաստանի կառավարությունը գնաց է եւ չեր աշխատում մինչև հիմա արդեն անցյալ շապատ եկած են մարդիկ եւ նույնիսկ այս ամսում վերջը վիդը սկսինք աշխատցնել մեր ականջներին դեռ անսով որ ցիկլոտրոնային արագացուցիչով հայաստանը կպայքարի քաղց կեղիդ է նախ կարտադրեն իզոտոպներ որոնցով հիվանդությունը կգտնեն ապա նույնիսկ կկանխեն Երևանում մինչև տարե վերջ կանցնեն միջուկային բժշկության նոր արտադրությունը քաղց կեղիդ են պայքարով արագացուցիչի իզոտոպները նաև անվտանգ են մարդու համար այս թոփով ասենք գործողության բեք չի գա մարմինը գտրելու բեք չի գա սո քամերայով կարելի է դուրսեն դեսնել որ ինչ տեսակ հարցեր կան դայգնոստիկային այսինքն ա մեկ բանը գավենը բայց որ գիտնան որ ուր է կամ գա քաղցկը երկրորդ աստիճանի գործողություն է հարևաններն էլ արագացուցիչ գնել են բայց կարող էինք նրանցից առաջ անցնել ու ոչ միայն արագացուցիչն աշխատեցնել այլև արտադրել ու վաճառել համոզված է Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրենը հիմա շտապել է պետք հիմա Թուրքիա ունի իրենք ալ քնածեն երկու սայկլոթրոն բայց չեն աշխատցնում իրենք քնում են եվրոպայեն այս ըտոպներ Իրան քնած է բայց չթեր չեն աշխատում եւ վրաստան քնած է եւ լուրջ աշխատում է ասում է երկրի պետքերի համար հայաստանը գիտության մեջ պիտի խորանա ու տնտեսությունն առաջ տանի բայց այստեղ էլ խնդիր կա թե սարքերի մեծ տկարություն ունենք երկրում ուղեղներ կան բայց նրանց դեպի գիտություն տանել է պետք հաջորդ չափած մի ամբողջ օր ֆիզիկայի ինստիտուտում 400-ից ավելի ուսանողներ եւ աշակերտներ գիտափորձերի կմասնակցեն ինքնուրույն կփորձարկեն լաբորատորիայի սարքերը ապա նահանգներից անգլիայից ու գերմանիայից եկած պրոֆեսորների հետ գիտական հարցերից կխոսեն Dilit Harsunyan Hovanaskyosyan Durer